కెల్తేనే ఫంక్షన్ కెల్తేనే అలసిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాం కదా ఈ మనిషి ఇన్ని చేసి కూడా అలసట ఎక్కడా కనిపించదు అండ్ ఇవాళ ఏదో మిస్ అవుతుంది అనిపించింది నాకు ఇందాక నుంచి చూస్తుంటే మీలో మేబీ ఆ స్మైల్ అనుకుంటా సో బేసికల్లీ ఏదో స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫేర్వెల్ ఫీలింగ్ వస్తుండే ఎందుకంటే ఇంత ఒక ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ నుండి అంటే ప్రసన్న నా కథ చెప్పినప్పటి నుండి దీన్ని తీసుకొని చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ చేద్దామన్న డెసిషన్ తీసుకొని డైరెక్షన్ చేద్దామన్న డెసిషన్ తీసుకొని లాస్ట్ మార్చ్ నైన్త్ పూజ చేసినుండే లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ పూజ జరిగిన దగ్గర నుండి ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఇయర్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్స్ అదే బేసికల్లీ మీరు అన్నారు కదా నవ్వు మిస్ అవుతుంది అని అంటే కూర్చొని వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే రియలైజ్ అయినా ఇంకా అయిపోయింది ఈ సినిమా నిన్న క్యూబ్లో ఎక్కిచ్చి చేసినాము ఆల్ గుడ్ అని చెప్పి మా ఏడీ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ అప్పటి నుండే స్టార్ట్ అయింది ఇది ఈరోజు అందరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా అయిపోయింది సినిమా ఇచ్చేసినాం జనాలకి నో వీఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఆడియన్స్ అంటే నాకు మొన్నటి దాకా డైరెక్టర్ జాబ్ అయిపోయింది ఈరోజు యాక్టర్ జాబ్ కూడా అయిపోయింది ప్రమోషన్స్ ఎండ్కి వచ్చేసిన రేపు సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని ధమ్కి నాకు చాలా చాలా పర్సనల్ ఫిల్మ్ నేను ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలన్నిట్లో ప్రతి సినిమాకి చెప్తాం నేను ఇప్పటిదాకా చేసిన సినిమాలన్నిట్లల్లో ఇది స్పెషల్ ఇది ఇప్పటిదాకా చేసిన అన్ని సినిమాలల్లో నా కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది అది అని చెప్తాం కానీ నాకు తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇన్ తర్వాత చేసిన సినిమాల్లో కూడా యాజ్ యాక్టర్ చాలా కనెక్ట్ ఉండొచ్చు కానీ ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసి అంటే నాకు ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు పడుకున్నా లేచిన నా కళ్ళలోకి వస్తుండే సీన్లు ఓ సంవత్సరం నుండి ఇదే సినిమాతో ఉండే నేను అంటే చాలా ఆనెస్ట్గా పనిచేశాను నేను సినిమాకి నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ అండ్ డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అస్సలు తీయలేదు సినిమా కాకపోతే డబ్బులు మాత్రం ఎక్కువ పెట్టేసిన సినిమాకి అస్సలు చాలా ఆనెస్ట్గా పనిచేసిన సినిమా నేను ఒళ్ళు దాచుకోలేదు లేకపోతే లేజీకి ఎప్పుడు పనిచేయలేదు సినిమాకి నేను ఫలక్నామా దాస్ అనే సినిమా అప్పుడు ఒక మూడు కోట్లు పెట్టి డే అండ్ నైట్ ఎండలలో కష్టపడి ఒక వ్యానిటీ లేకుండా అంటే ఒక క్యారవాన్ లాంటిది ఉండకపోతుండే అప్పుడు మూడు కోట్లు సినిమాకి పెట్టి మూడు కోట్లు ప్రమోషన్కి పెట్టి రిలీజ్ చేసి ఉండే అప్పుడు ఆ సినిమా అండ్ మీడియా అప్పుడు నన్ను నా ముక్కు ముఖం తెలియని టైంలో కూడా నన్ను ఏ రోజు వీడు చిన్నోడు వీడు చిన్న హీరో అన్న ఫీలింగ్ తెప్పేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియాకి నన్ను ఆ స్టేజ్ నుండి ఈ స్టేజ్ వరకు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు పేరు పేరు నా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ నన్ను ఈ ఒక్క మెట్టెక్ ఇచ్చేసిర్రు అంటే నేను చాలా ప్లాన్లు ఉన్నాయి తర్వాత పెద్ద పెద్ద అవన్నీ చేయడానికి నాకు శక్తి వస్తుంది థ్యాంక్స్ టు మీడియా ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండ్ సినిమా విషయానికి వస్తే ప్రసన్న నాకు లైన్ చెప్పినప్పుడే నేను గంట తర్వాత వాయిస్ నోట్ ఇంత పెద్దది పెట్టినుండే చాలా సంస్కృతంలో చెప్పినుండే ఎక్కువ ఆనందం వస్తే తట్టుకోలేకుండా చెప్తాం కదా అదిరిపోయింది అది ఇది అని అండ్ డెవలప్ చేసే కొద్దీ పెద్ద కవిత వెళ్ళింది సినిమా డెవలప్ చేసే కొద్దీ ఇంకా పెద్ద కవిత వెళ్ళింది అండ్ దీంట్లో ఒక చిన్న అంటే నేను స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ టైంలో అందరితో డిస్కస్ చేస్తుండే సో నివేత కూడా నాకు ఒక నేను రిలీజ్ తర్వాత చెప్తా తను ఏ సజెషన్ ఇచ్చిందో ఆ సజెషన్తో కూడా సినిమా స్కేల్ అనేది ఇంకా యూనివర్సల్గా మారింది రిలీజ్ తర్వాత చెప్తా పాయింట్ ఏంటో అండ్ ఆది మహేష్ నాకు సెట్ మీద బేసిక్గా నన్ను నేను ఉన్నంతసేపు నేను అది షూటింగ్ అన్న ఆంబియన్స్ ఇది షూటింగ్ స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ పని చేసుకోవడానికి వచ్చినాము అమ్మో సార్ వచ్చారు లేచి నిల్చోవాలి అట్లాంటి ఆంబియన్స్లోనే పని చేయలేదు ఇప్పటిదాకా ఎందుకంటే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ లైక్ అది ప్యాకప్ అనేది గంటలు పొద్దున్న వస్తే షూటింగ్ గంటలు అయిపోయినట్టు అనిపించాలి సో వీళ్ళతో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం నాకు అరగంటలు అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుండే ఒక్కొక్క కాల్ షీట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సపోర్టివ్ అండ్ నేను బాగానే పండించిన అనుకుంటున్నా కామెడీ మీతో ఎందుకంటే నేను చాలామందికి షోలు వేసిన ఫస్ట్ ఆఫ్ చెక్క పొట్ట చెక్కలు అయ్యేటట్టు నవ్వుతుండే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ యువర్ బోత్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ కమింగ్ టు లియాన్ నాకు తెలిసి చాలా అంటే సినిమా ఫ్యా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వేరు సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ టైం బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ దొరికింది అనిపించింది ఎందుకంటే నేను చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ లవర్ అన్నట్టు అండ్ నేను అడిగేదేమో అర్థమై సావచ్చు చాలామందికి మా నోడితో చిన్న కమ్యూనికేషన్ రెండు మాటలు అర్థం చేసుకుంటాను నాకేం కావాలో అండ్ ఈ ట్యూన్ వర్కౌట్లో లేదంటే దాన్ని మళ్ళీ దానికి తలాతో ఒక అతికిచ్చి ఇచ్చేటోడు కాదు పాట దాన్ని సరిగ్గా పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ నా కోసం ఇంకొక కొత్త పాట కొట్టించేటోడు ఈ రోజు
రేపల్ నుండి ఈ సంవత్సరం ఎండింగ్ చేసే ఇంకో సినిమా కూడా సైన్ చేస్తున్నా లియోన్తో సో దిస్ కొలాబరేషన్ వోన్ ట్రెండ్ ప్రతి రెండు మూడు సినిమాలకు ఒక సినిమా నేను లియోన్తో చేస్తూనే ఉంటా థ్యాంక్ యూ లియోన్ థ్యాంక్ యూ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ వరల్డ్ మీరు థియేటర్లోకి వస్తే మొత్తం కూర్చున్న గడ్డ షేక్ ఆడిస్తాడు మామూలు బీజేఎం ఇవ్వలేదు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ నివేత తను ఫ్రెండ్ వెల్విషర్ అన్నీ ఉంటుంది కానీ జస్ట్ సినిమా చేయనంగానే ఫస్ట్ కథ పంపు అప్పుడు తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాట అనే టైపు సో అట్లాంటిది నేను కథ పంపించినప్పుడు ఆమె యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అనుకుని ఓకే నేను రైట్ ట్రాక్ లేని ఉన్నా ఆమె కథ నచ్చుద్దో లేదో అని టెన్షన్లు ఉండే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మీకు అది అర్థమవుతుంది సినిమా చూసినప్పుడు అండ్ కమింగ్ టు మై ఫాదర్ చాలా భరించిండి నన్ను కొడుకు కదా ఏమనలేడు వేరే డైరెక్టర్ అయితే కొంచెం తగ్గించేటోడు బడ్జెట్ ఏదో కొట్లాడేటోడు కానీ నా మాటకి తీసి పడేయలేక నేను ఫస్ట్ వద్దు అంటాడు రెండో మాటకు ఓకే అంటాడు థ్యాంక్ యూ డాడీ ఈ సినిమా ఫుల్ డబ్బులు తెచ్చి పెట్టాలి మీకు ఎందుకంటే వన్ మై క్రియేషన్స్ స్టాండర్డ్ అయింది వన్ మై క్రియేషన్స్ ఈ ఒక్క సినిమాతో ఆగిపోదు ఈ సినిమా తర్వాత దీనికి మించే ఉంటాయి కానీ దీనికి తగ్గవు అన్న పాలసీతోనే ఉన్నాడైనా అది తప్పకుండా జరుగుతుంది మనకి డాడీ అండ్ మా ఎడిటర్ అన్వర్ బాగానే కోచిపడే షెడ్యూల్ నిర్దాంతరంగా కొన్ని సీన్లు చాలా ఖర్చు అయినాయి ఆ సీన్లకి కాకపోతే ఫోన్లే అని సినిమా బాగుంది కదా లాస్ట్కి అని చెప్పి క్షమించేసిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మే షేపింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ అ వెరీ గ్రేట్ వే అండ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ నా అసోసియేట్ చంటి చంటి ఈజ్ మై అసోసియేట్ నాతో హిట్ సినిమాకి నా శైలేష్ డైరెక్టర్కి అసోసియేట్ అవుతాను అండ్ దాని తర్వాత పాగల్ సినిమాకి నా డైరెక్టర్కి అసోసియేట్గా పెట్టినుండే అండ్ ఈ సినిమాకు కూడా నా అసోసియేట్లకి వేసిండు పాపం జాంబీ లాగా పనిచేస్తుంటాడు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ రాలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నేను ప్రెస్ ముందే చెప్తున్నా మనం కూడా సినిమా చేద్దాం తొందరలో అండ్ అండ్ నాతో పాటు పబ్ ఇన్ని ఇన్ని రోజులు ప్రమోషన్స్ చూస్తున్నారు నాది ఇంత ఎనర్జీగా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నా ఇంత ప్లానింగ్ ఉంది అంటే ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ అ గ్రేట్ టీమ్ అండ్ ఆ టీమ్ లీడర్ ఆదిత్య మెరుగు థ్యాంక్స్ రార్ నువ్వు లేకపోతే నేను ఒకటే రోజులు రెండు రెండు డిస్టిక్లలో ఉండకపోతుండే నేను డౌన్ అయినా కూడా అన్న ఏంటన్నా ఇంకా లేదు ఇంకా చాలా ఉంది నువ్వు లేవు అంటాడు సో థ్యాంక్స్ రా ఆదిత్య అండ్ ఫైనల్లీ దమ్కి రిలీజింగ్ టుమారో ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ ఉగాది నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అది వెనస్డే రిలీజింగ్ డిసిషన్ తీసుకోవడం నుండి మొదలు పెడితే నేను చాలా రిస్కులు తీసుకొని రిలీజ్ చేస్తున్న సినిమా ఎందుకంటే ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆడియన్స్ నా టేస్ట్ నేను ఏం చేసింది మిస్ ఫైర్ కాలేదు ఇప్పటిదాకా అండ్ దాంట్లో నేను డైరెక్షన్ చేసిన ఫలక్నమ్మ దాస్కి ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ దొరికిందో ఈ సినిమాకి దానికి డబల్ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నా అండ్ ఎవ్రీ రిస్క్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ వర్త్ అండ్ రేపు ఈ టైంకి జాతకాలు బయటపడిపోతాయి అండ్ ఐఎమ్ bloody sure this is going to change my life thank you thank you vishwak advance ga happy ugadi and congratulations kuda thank you and thank, thank you geetha garu idi moodo nalugo event meer asalu meer ochina padalla oka manchi meer sentiment actually falaknama teaser nundi meer release chestharu thank you once again from bottom of my heart thank you so much hero avvalanna kala meer gannaru kada meer pedda hero avtaru anna namakam maaku and mimmalni tere meeda chusi abhimanuluki undi and kachithanga aa sound kuda mem vinabotham and daniki ide nandi kavali das kadam ki an manaspoothiga korukuntunanu vanamai ki idoka varam kavalanu anukuntunanu nenu rep collection